ഞാൻ ഇന്നലെ ലിങ്ക്ഡിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിങ്ക്ഡിൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു പ്രൊഫഷണൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ് ഓ ബൈദ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റോ അതായത് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയിയോ ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു ലിങ്ക്ഡിൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കാട്ടോ അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ ഈ ലിങ്ക്ഡിൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴേ ഈ ലിങ്ക്ഡിൻ ഈ ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ സെക്കൻഡ് കണക്ഷൻ തേർഡ് കണക്ഷൻ എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണും ലിങ്ക്ഡിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അല്ല എന്താണ് ലിങ്ക്ഡിൻ ഈ ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡിൻ ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയൂലേ അതുപോലെയാണ് അതായത് ഞാനും നിങ്ങളും ലിങ്ക്ഡിനിൽ കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ ആയ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് കണക്ഷൻ ആണ് ഇനി ആ സെക്കൻഡ് കണക്ഷൻസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് തേർഡ് കണക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക്ഡിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലിങ്ക്ഡിൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണക്ഷൻസിൻ്റെ ഐഡിയ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ഓർമ്മ വന്നത് ഒരു വെറും മാത്തമറ്റീഷ്യൻ അല്ല ഒരു ഭീകരൻ ഒരു പ്രാന്തൻ ഈ പ്രാന്തൻ മാത്തമറ്റീഷ്യനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ചാനൽ ഫോർട്ടി ടു എവറിങ് ചാനൽ ദിസ് യുവർ ഹോസ്റ്റ് ഷാമിൽ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ഇതുപക്ഷെ നമ്മുടെ പത്താമത്തെ വീഡിയോ ആയി ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടിന് മെനി താങ്ക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അലോട്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു മാത്തമറ്റീഷ്യനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോൾ എർദോസ് ആണ് ഹംഗറിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ജനിച്ച ഒരു മാത്തമറ്റീഷ്യനാണ് പോൾ എർദോസ് ആൾ ചില്ലറക്കാരനെ അല്ല ഒരു നാല് വയസ്സായപ്പം ആൾ ഏകദേശം ഒരാളുടെ ഏജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എത്ര സെക്കൻഡ്സ് ഈ വേൾഡിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം നാലാം വയസ്സിൽ തന്നെ പറയായിരുന്നു ആൾ ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സ് തന്നെ മാത്തമറ്റിക്സിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തു പക്ഷെ ഹംഗറിയിലെ ജൂയിഷ് ഫാമിലിയിലായിരുന്നു ജനിച്ചിരുന്നത് അത് കാരണം അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ നാസി ജർമ്മനിയുടെ ഹോളോകോസ്റ്റ് കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഹംഗറിയിൽ നിന്ന് മാറി യു എസിൽ പോയി സെറ്റിലായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല റിലേറ്റീവ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനടക്കമുള്ള പല റിലേറ്റീവ്സും ഹോളോകോസ്റ്റിൽ നാസി ജർമ്മനിയുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ യു എസിലാണ് അദ്ദേഹം അധികാലം ജീവിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ യു എസിൽ പോയ ശേഷം പോൾ എർദോസിൻ്റെ മെയിൻ ഏരിയ ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള പല ഏരിയയിൽ അദ്ദേഹം റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ റിസർച്ച് ഏരിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു ചില്ലറക്കാരനേ അല്ല കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാത്തമറ്റിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത മാത്തമറ്റീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോൾ എർദോസ് ആണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പരം മാത്തമറ്റിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്തമറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മെയിൻ ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മാത്തമറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് പുതിയ പുതിയ മാത്തമറ്റിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതായത് കഴിഞ്ഞ അത്രയും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുക അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാത്തമറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ കാര്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ കാസ്പർ ഗോഫ്മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായി ആ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ആയിരുന്നു ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ എർഡോസ് നമ്പർ അതിൽ നിന്നാണ് എർഡോസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ എർഡോസ് നമ്പർ കാരണമാണ് ഞാൻ ലിങ്ക്ഡിൻ എടുത്ത് ലിങ്ക്ഡിൻ കണക്ഷൻസ് കണ്ടപ്പം ഈ പോൾ എർദോസിനെ ഓർമ്മിച്ചത് അല്ല എന്താണ് ഈ എർദോസ് നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പോൾ എർദോസ് പല പല മാത്തമറ്റീഷ്യൻസും ആയിട്ട് മാത്തമറ്റിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എർദോസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ
ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം മാത്തമറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ എർബോസ് നമ്പർ പബ്ലിക്കായി അവൈലബിൾ ആണ് അവരുടെയൊക്കെ അതിലൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെയും എർദോസ് നമ്പർ എട്ടിൽ താഴെ ആയിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല റിസർച്ച് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്ന മാത്തമറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ എർദോസ് നമ്പർ ഒക്കെ ചെറുതായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്തമറ്റിക്സിലെ നോബൽ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്രൈസസിൽ ഒന്നാണ് ഫീൽഡ്സ് മെഡൽ ഈ ഫീൽഡ്സ് മെഡൽ വിന്നേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എർദോസ് നമ്പർ ആവറേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൂന്ന് കിട്ടും അതായത് ടോപ്പ് മാത്തമറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എർദോസ് നമ്പർ യൂഷ്വലി ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നോറും ചെറിയ എർദോസ് നമ്പറുള്ള ആൾക്കാർ മരിച്ചു മരിച്ചു വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നോറും ചെറിയ എർദോസ് നമ്പറുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ജനറലി സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് നോക്കും അതിലൊക്കെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എർദോസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എർദോസുമായിട്ടുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇദ്ദേഹം വെറുമൊരു മാത്തമറ്റീഷ്യൻ അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഭ്രാന്തനാണെന്ന് അതെന്താന്ന് നോക്കാം ടൈം മാഗസിൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ദ ഓഡ് ബോൾസ് ഓഡ് ബോൾ എന്നാണ് അതായത് ഭ്രാന്തന്മാരിലെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനുള്ള കാരണം മെയിനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ഒരു സൂട്ട് കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് മെറ്റീരിയൽ പൊസിഷനൊന്നും ഒരിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം മീറ്റിംഗ് തോറും ഇങ്ങനെ ഒരു സൂട്ട് കേസ് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുടെ മൊത്തം ജീവിതം മെറ്റീരിയൽ പൊസിഷൻസിൽ ഒന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാരണം തന്നെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അവാർഡ്സ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കാശ് ഇതൊക്കെ ചാരിറ്റി കൊടുക്കലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊത്തം പൊസിഷൻ ഒരു സൂട്ട് കേസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മാത്തമറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകും എന്നിട്ട് പറയും എന്നിട്ട് വിളിച്ച് പറയും മൈ ബ്രെയിൻ ഈസ് ഓപ്പൺ അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേപ്പേഴ്സ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്നോളം കൊളാബറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ എഴുതി ഒരു കൊളാബറേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ മൈ ബ്രെയിൻ ഈസ് ഓപ്പൺ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പേപ്പറൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്ത കൊളാബറേറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഭ്രാന്തനായിരുന്നു ഈ പോളർ ദോസ് അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ വിളിച്ചിരുന്നത് എപ്സിലോൺ എന്നാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വളരെ ചെറിയൊരു വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എപ്സിലോൺ അദ്ദേഹം ചെറിയ കുട്ടികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എപ്സിലോൺ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സാം ലാൻഡ് കാരണം അമേരിക്കയിൽ അങ്കിൾ സാം കണക്ഷൻ കൊണ്ട് സാം ലാൻഡ് എന്നാണ് അങ്ങനെ അങ് അമേരിക്കയിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് റഷ്യയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ജോഡം ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ്റെ റഷ്യയായ കാരണം ജോ ഡം കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഡം എന്നുപോലെ ജോഡം എന്നാണ് റഷ്യയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിറുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറിലും കാണുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ അദ്ദേഹം സൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് പോൾ എർദോസ് പി ജി ഒ എം എന്നായിരുന്നു അതായത് പോൾ എർദോസ് പൂവർ ഗ്രേറ്റ് ഓൾഡ് മാൻ അതായത് ഒരു പാവം വയസ്സൻ എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അറുപത് വയസ്സായപ്പം ഈ പോൾ എർദോസ് പി ജി ഒ എമ്മിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ എൽ ഡോട്ട് ഡി ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലിവിങ് ഡെഡ് എന്നായിരുന്നു അത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ എ ഡോട്ട് ഡി ഡോട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിസ്കവറി അല്ലെങ്കിൽ പുരാവസ്തു എന്നായിരുന്നു അത് എഴുപത് വയസ്സായപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ഒരു എൽ ഡോട്ട് ഡി ഡോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലീഗലി ഡെഡ് എന്നായിരുന്നു അതിനുശേഷം അങ്ങനെ എഴുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സായപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ സി ഡോട്ട് ഡി ഡോട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൗൺസ് ഡെഡ് എന്നായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രാന്തം അദ്ദേഹത്തോട് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഇങ്ങനെ ലെക്ചർ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ആ ലെക്ചർ ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മാത്തമറ്റിക്കൽ പ്രൂഫ് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഓഡിയൻസിൽ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കണം അപ്പം ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് അവരടുത്ത് പറയും ആ ഡൗട്ട് അടുത്ത തലമുറക്കായി ഞാൻ വെക്കുവാണ് എന്ന്